Spaß. Sam, atirador! Te protege! Lá em cima, tem mais deles!
Continua correndo! Não para! Você tá assim pra você? Não! É tipo isso! por eles. Hein? Eles atiraram no meu avião, Nate. Estamos bem, valeu. Quanto tempo até chegar em Madagascar? Sem tesouro, então. Ainda não. Não sei do que tá falando. Olha, estamos ricos. Nossa, já é um começo. 
Acha que o resto está em Madagascar? Tinha uma câmera lá com um mapa gigante de Madagascar no chão, então... É, provavelmente está lá. Isso já está começando a aparecer um tiro no escuro, garoto. Olha, o tesouro nunca esteve na Escócia, tá? Então qual o motivo disso tudo, hã? Da Cruz de São Dimas? É o que eu falei. Acho que Avery estava lá recrutando. A cruz era um convite, as cavernas eram algum tipo de iniciação. Ah, então a gente passou, hein? Parabéns, Victor. Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio. Não entendo. Por que, que alguém faria tudo isso só para selecionar pessoas? Para se proteger, ué. Aver era o cara mais procurado do planeta naquela época. Ele tinha que recrutar gente de confiança para manter o tesouro deles em segredo. Como assim, tesouro deles? Pensa assim, ó. O Thomas Chu, naquela época, já era um pirata bem-sucedido. O que ele poderia ganhar se juntando ao Waver? Acho que o Waver mandou cruzes só para outros piratas tão ricos quanto ele. E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Ganso aí parecer uma ninharia. Exato. <risos> Meu Deus. Tá, pra que parte de Madagascar é que nós vamos? Baía do Rei, um antigo refúgio pirata na época do Avery. Eu conheço bem, é um lugar grande. Dá pra ser mais específico? Bom, aquela câmera com o mapa desmoronou, então, sei lá. <risos> Por que você tá rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas, os recrutas. Qual a única coisa que sobraria pra eles? Tem um vulcão aqui. Ah. E tem um vulcão perto da Baía do Rei. Então, precisamos ir logo. Oi. Oi, Nate. Oi, amor. Tá tudo bem? Sim, tranquilo. Por quê? Ah, você não viu no noticiário as enchentes? De repente, ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É, verdade. É, então, isso acabou atrasando a gente aqui. Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou. Mas que bom que tá todo mundo bem. E vai começar a trabalhar amanhã? Na real, foi adiado. É, parece que a gente vai precisar de mais uns dez dias, eu acho. Putz, dez dias? Bom, é, então, de repente, eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso. Tá tudo bem. Quer dizer, esses caras sempre exageram esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai acabar antes. Tá bom. Olha, vai sem pressa e toma cuidado. Pode deixar. Sempre tô. Ah, escuta, desculpa, eu vou ter que desligar. O Jameson tá me chamando. Tá. Te amo. Também te amo. O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, hey, sabe que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar, então. Certo. Certo. O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão. Postos abandonados. Ever era o homem mais procurado do mundo. Se ele estava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. O tesouro do Ever? Tomara que sim. E aí? Ah, nada demais. Vamos continuar. Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de o um vulcão entrar em erupção? Zero. Está extinto. Pode confiar. Foi a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir para cá. E também o preço do aluguel de uma 4x4. 
Espera, você ali está me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre, cara. Aquela é uma ponte que dá para chamar de Bamba. Vamos, vamos, vamos lá, vamos, 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 vamos. Pronto. Tá, garoto. Só não derruba a gente. Ei, vai devagar. Se mantém no centro. É, vocês aí estão dando palpite demais pro meu. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Nossa. Não perde o controle agora. Eita, nas pedras. Ok, eu tô pegando jeito. Calma aí. É isso aí. <risos> Nossa, ai, minha coluna. Vou dar uma explorada. Ah, é tempo bom. Sim, meio úmido. <risos> Não como o Panamá. Acho que é tudo relativo. Marcas de pneu. Alguém subiu por aqui. Vamos fazer o mesmo. Vocês estavam discutindo com o cara da locadora. Ah, seu irmão insistiu para pegar uma 4x4 com guincho. Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante. Dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. Eu aposto que a gente nem vai usar essa porcaria. Calma! É. Acha que o Waver, o Tio e outros piratas juntaram os tesouros e vieram pra cá por quê? Por que mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras a sumir. Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas. Vamos olhar aquela torre. Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condor, capitão do Dragão de Fogo. Operava fora de Madagascar na época do Avery. Então o Avery recrutava capitães piratas para quê? Para serem vigias? Isso não faz sentido. Não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por fornecer os homens para isso. Seja lá o que for, essa não é a nossa última parada. Quem 
Sabiam que o nosso carro tem um guincho? Ah, jura? Não sabia. O que vai fazer com isso? Eu não sei ainda. Ali, isso vai servir. É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza, preparados? Vai lá. Lá vamos nós. Firme. Firme. <risos> tá vendo, senhor? Guincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. É só preciso colocar o guincho de volta e podemos ir. Aproveitem a vista, senhores. Uau, espetacular. Imagine só, você vem pra cá, um pirata rico, bem longe do seu governo opressor. <risos> Coitadinhos dos piratas oprimidos. Só queriam matar e saquear em paz. Não, não, só queriam ser homens livres. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade, poderia escolher um bem pior. Demorando para chegar nesse vulcão. Tenha paciência, Victor. Paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar para o Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Sabe? E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando para as estrelas. É, você está ensinando o padre a rezar missa. A questão é que está mais fácil agora. É, bom, ainda está demorando bastante. É. Falaram mal de mim enquanto eu não tava, né? Ei, olhem só aquilo. Ah, merda! Para, para! Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. E são da Nadine? É. Filha da mãe. Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, não é? é? Essa é a boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me siga. Atirador, cuidado!
Droga! O Rei e a Nadine devem ter dezenas de caras aqui. Eles podem acabar encontrando o tesouro na sorte. Parece que a ponte leva de volta à trilha. Esses piratas precisam melhorar a infraestrutura. Como a gente sai daqui? De novo, é isso ali. Bem útil, né? Eu não fui contra o guincho, eu fui contra o preço absurdo. Sully, você conhece bem a Nadine? Por quê? Eu tava pensando, talvez pudesse falar com ela para tirar esses capangas daqui. 
<risos> tá, vai nessa. Nem oferecendo uma fatia maior que a do Wraith? Não, isso não dá certo com ela. Ela é mais do tipo que gosta de receber antes. Olha, Shoreline. É, eles estão indo com tudo mesmo, né? E chegando bem perto daquele vulcão. Eu estava pensando a mesma coisa. E se já encontraram o tesouro? Olha, eles estão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estariam procurando. É, é, você tem razão. Ei, Sam, posso perguntar como é que passava o tempo na prisão? Ah, é, a maior parte do tempo. Guarda, cara. Gostava de me ajudar. Os lucros da biblioteca. O que você lia? <risos> História. Principalmente tudo a ver com Avery e outros piratas. Na via das dúvidas, sabe? Claro. E além dos livros, fazia exercícios, fumava, tentava ficar fora das brigas de facções. Pensava muito. Basicamente isso. Sam, se tinha um guarda que te ajudava, por que não usou ele para falar com a gente? Ah, eu tentei. Pedi para ele me dar uma carta, pelo correio. Eu não recebi. Foi porque o diretor da prisão viu, me deram uma surra e nunca mais vi aquele guarda. Nossa. Mas soube me virar quando o diretor me botou na mesma cela que o Alcazar. Não foi bem como ele imaginava. Sabe, pensando nisso, eu negociei com o Alcazar há algumas décadas. Nossa! Parece que a Shoreline encontrou algo. Devagar. Beleza. Sally, o que você estava falando? Oh, ah, sim, certo. Então, eu negociei com o Alcazar há algumas décadas. <risos> tá zoando. E como é que sobreviveu? Bom, ele não era do jeito que é hoje. Ele ainda estava subindo no mundo do crime. Vendi umas imagens de madeira que roubei do Japão para o patrão dele. Ele gostava desses lances. Alcazar era o mediador. Como ele era? Falava manso, mas era bruto. Aquele... Olhem só, rapaz. O que é? Pessoal, tem outra torre lá na colina. Tá vendo algum chão lá? Não dá pra ver. Bom, parece que chegamos primeiro. Vamos dar uma olhada e continuar. Outro sim. E aí, reconhece esse aqui? Na verdade, sim, Annie Bonnie. Uhum. Operava fora do Caribe. Eu pensei que tinha morrido na prisão. Pelo menos é o que as histórias contam. É, tá bom. Avery deve ter convidado ela também. Ei, garoto. Tô vendo uma caixa ali perto, bem lá no topo da torre. Acho que vai servir. Cuidado, garoto.
Ei, pessoal, tem uma torre enorme logo depois da ponte, a maior de todas. Bingo. Certo, entrega especial. Garoto, você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem? Tá. Você se vira? Uhum. Relaxa aí, pessoal. Deixa comigo. Quer dizer, só tem uma roldana, sabe? Continua assim, garoto. Vamos antes que mais shorelines apareçam. Beleza. Agora, vamos descer essa ponte. É, vamos tentar de novo.
torre grande no vulcão. A gente está quase lá, hein? Mas o Avery gastou toda essa grana em torres. Não custava ter colocado um parapeito por aqui? Duzentos mil. Nunca se conta para os parceiros quanto um trabalho vale. Eu não queria ser bem um parceiro dele. Pessoal, a gente vai encontrar, pagar esse maluco e ainda vai sobrar bastante. Acreditem. Pronto. Estamos prontos. E lá vamos nós. Ah, Lama na minha boca. contar essa pro meu psiquiatra. <risos> Você tem psiquiatra? Não, mas depois dessa vou ter. Ah, vai, pessoal. Que exagero. Tava tudo sob controle. Tá, se segurem aí. Até que não foi tão ruim. Até meio decepcionado, só um pouco. Agora, vamos achar a entrada. Vamos pegar nosso tesouro, pessoal. Ah, me ajuda aqui. Sim. Vamos ver o que tem aqui. Coisa aqui atrás. Sam? É. Vamos lá. Droga, tem uma parede. Tá, vamos dar uma olhada. Cuidado com essa coisa, garoto. Cuidado! Ah, que vocês 
dois. E ele foi. Sam, peraí. Onde está? Não estou vendo um tesouro. Pessoal! Estou indo! Vem ver isso. Ah, são Dimas. Quanto tempo? Bom, o que temos aqui? Mais símbolos. Aí está o nosso Avery. Thomas Till. E esse é... Um... Esse é Adam Baldrich, esse é Joseph Forel e esse é Richard Wundt. Hum. Capitães piratas. Beleza. Talvez essa sua teoria dos piratas não seja tão mirabolante. <risos> é certo. Então... Vamos ver qual é o truque dessa vez. Tem que apertar o botão, acionar alguma coisa? Talvez. Um dos braços ou... É, vai lá. <coughs> qual é? Rapazes. <coughs> Depois de cutucarem o coitado do São Dimas, acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso. O trapézio só pode ser o vulcão. A coroa é a Baía do Rei. Achamos um mapa, cavalheiros. Victor, você é um gênio. Ouviu isso, Nate? Gênio. Tá, tá. Ok, se estamos aqui... Essa torre se alinha com o símbolo do Avery. Ok, e os outros símbolos... Devem ser as torres da época do Avery. É. Quer dizer, nosso tesouro deve estar numa delas, certo? É, mas em qual? Eu vejo 12 torres. Ei, Victor. Hum? Você não começou a fumar cigarro por acaso, né? Não fomos os primeiros a chegar aqui. Ah, vai, bomba! Puxão!
Ah, é? Bom, esperamos que sim, tá bem? Sim, sim, tô bem. Sam? Sim, aqui! <risos> Só confirmando uma suspeita. Merda. Olha isso. Eles descobriram as torres também. Localizações, símbolos, esquemas. Tá, e agora? E agora? Nos ferramos. Porque nós somos só três e sabe-se lá quantos eles são. Já saíram na frente. É, mas eles ainda não sabem qual é a torre. Ótimo, Nathan, porque nós também não. Sabemos sim. <risos> Olha, tem uma fenda aqui. Logo ali tem uma igual. Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui. Ah, merda. Ah, mesmo assim, dois já é melhor do que doze. Certo. Eu fico com essa torre, você e Sully ficam com aquela. Não, 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 não. Os capangas do Rafe já estão nas torres agora. Ah, exato. E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles, temos que nos separar. Sam, só espera um segundo. Nate, ele tá certo. As torres estão em pontos opostos da Baía do Rei. Se você der de cara com o Shoreline, chama a gente, ok? Até mais. Vamos, Nate. Temos que ir logo. É. Certo, lá está a nossa torre. Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado no meio do mercado? É, 